Also dann würde ich mal beginnen, 100 Jahre RFD, hat ich auf dem Weg hierher schon so einiges erzählt, dass ich also jetzt sozusagen nur noch mal mit ein paar Bildern unterstützen will und dann noch ein paar, in so ein paar Details hineingehen. Ich habe gesagt, der Rote Soldatenbund war eine Organisation, die sich aus ehemaligen Soldaten 1918 in Berlin, Soldaten, da hat sich auch als Desertiro bezeichnet, gebildet hatte. Das war sozusagen eine erste bewaffnete Gruppierung, die auch tatsächlich eine Revolution sozusagen bewirken wollte. Da ging es jetzt nicht um Aufmärsche oder weitere Strategien, sondern Revolution jetzt. Und das sind eben die Leute gewesen, die auch im Januar 1919 in Berlin tätig waren, bei der Zeitungsbesetzung äh, und so weiter und vorwärts und so. Äh, eine sehr militante Gruppierung, die aber, wie gesagt, zum großen Teil in die kommunistische Arbeiterpartei gegangen ist. Die KPD, das würde ich vielleicht nochmal äh, deutlich machen, äh, vollzieht eigentlich die sozialen Bewegungen nach. Sie sagt ja immer, dass sie sie anführt, aber im Grunde genommen ist das, was da ist, wird von ihr sozusagen dann versucht zusammenzufassen oder in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Bewegung ist immer erst da und dann werden die Organisationen gegründet. So war es eben auch bei der KPD, die eben erst am Silvester oder Jahreswende 1918, 90 gegründet wird und die erste KPD will eben nach bolschewistischem Vorbild. Es kommt daher, dass da sehr viele Linksradikale drin sind, nicht an Wahlen teilnehmen, sondern eben die mit dem Waffenkampf die Revolution erzwingen. Es gibt da verschiedene Versuche dazu, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen will. Ein wesentlicher ist nochmal 1921, die sogenannte Märzaktion, dann für Deutscher Aufstand genannt, also in Leuna Halle, in diesem ehemaligen Chemie- und Bergbaugebiet, wird versucht, eine Revolution durchzuführen, das scheitert. Und nach dieser gescheiterten Revolutionsversuch wird die Strategie der KPD auf Geheiß von Lenin der Kommentaren verändert. Vorher heißt es Offensivstrategie, also jede kommunistische Partei ist in der Pflicht, die Revolution durchzuführen. Jetzt heißt es Einheitsfrontstrategie. Wir müssen erstmal sehen, dass wir möglichst viele äh, Menschen, Arbeiter und Arbeiterinnen erreichen, die mit uns zusammen sozusagen die politische Willensbildung vorantreiben. Wesentlich hatte ich auch schon einmal erwähnt, ist, dass 1923 das ganz große Krisenjahr ist im Deutschen Reich. Und ein Ausdruck davon ist nicht nur große Arbeitslosigkeit, großes Elend. Äh, Geld ist einfach absolut gar nichts mehr wert, die Mark sozusagen. Und wenn man sich, kann man sich schwer vorstellen, dass Geld nichts mehr wert ist. <lacht> Man geht also auf Tauschhandel über, man ist Hunde und Katzen, das ist eine wirkliche Notzeit. Und in dieser Notzeit gibt es natürlich auch wieder die Idee, die Revolution voranzutreiben. Gibt es auf der rechten Seite, ich erinnere an den Hitlerputsch 1923, gibt es aber auch auf der linken Seite, die Kommentaren meinen, die Weltrevolution wird ihre Fortführung in Deutschland finden. Und man denkt, 1923 wird äh, auch das Jahr sein, in dem das geschieht. Und arbeitet darauf hin. Die proletarischen Hundertschaften sind als bewaffnete Gruppierung dafür vorgesehen. In Preußen werden sie schon im Mai 23 verboten unter Severingen, dem Innenminister, aber in Sachsen und in Thüringen bleiben sie also bestehen, sogar halbstaatlich äh, unterstützt. Äh, und mit diesen Organisationen äh, möchte also die KPD dann ihre die Revolution vorantreiben. Allerdings äh, wird die dann in letzter Sekunde abgeblasen. Warum will ich jetzt der Länge nach äh, nicht alles im Einzelnen darstellen? Das wird sie abgeblasen. Nur in Hamburg kommt es zu einer isolierten Aktion, die also eigentlich in einem größeren Zusammenhang gedacht war. Und das nennt man dann heute den Hamburger Aufstand, der natürlich verloren geht. Und nach dem Hamburger Aufstand werden also die proletarische Hundertschaften auf die KPD vorübergehend verboten, also die proletarischen Hundertschaften bleiben verboten, die KPD wird dann wieder erlaubt. Dann gibt es, wie gesagt, aus diesen Strukturen der proletarischen Hundertschaften Leute, die sagen, wir müssen uns also als Wehrverband organisieren und dann ist der ausschlaggebende Punkt, da kann man immer so finden, der Deutsche Tag in Halle am 11. Mai, eigentlich ist das alles verboten, die Demonstrationen, aber ein örtlicher Polizei 
Scherz setzt sich darüber hinweg. Es ist ein Kaiserwilhelm-Denkmal da gesprengt worden und das haben also dann, könnt ihr vielleicht sehen, so ein Gruselkabinett hier von so alten Generälen kommt da und zwar dieses Wilhelm-Denkmal wieder ein. Alle möglichen Leute, auch hier der Graf Luckner, der sogenannte Seeteufel, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Seeteufel, doppeldeutiger Name, weil er ist ja auch als Kinderficker dann bekannt geworden, weil er also in seiner Kombüse immer junge, äh, kleine Jungs da äh, äh, hatte und äh, wurde auch verknackt. Und deswegen ist das eine ganz dubiose Figur. Die Nazis haben mit solchen Leuten eigentlich kurz einen Prozess gemacht, weil er auch so ein großer äh, Kriegsheld war wurde er dann einfach nur kalt gestellt und spielte dann keine Rolle mehr. Nach dem zweiten Weltkrieg hat er noch versucht, sich da äh, wieder, wieder hochzuwappeln, aber Gott sei Dank nicht gelungen. Jedenfalls diese Gruselveranstaltung, 11. Mai 1924, da rufen dann die Linken zu auf, weil die, deren Demonstrationen alle verboten waren, eben dagegen was zu machen. Da gibt es diesen wunderbaren Aufruf, Arbeiter verhindern mit allen Mitteln, dass die Weisen Banditen am Sonntag die Stadt Halle erreichen. Und am Wellberg, das ist da so eine Ecke da in Halle, über so einer Brücke, da gibt es dann eine heftige Auseinandersetzung mit der Polizei, da werden dann einige Waffen denen verrissen, dann schießt man hier, der sieht ein paar Tote, ist jedenfalls ein riesiges äh, äh, Massaker da sozusagen. Und das ist dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, wir müssen jetzt einen linken Wehrverband gründen und es setzen sich also gleich also auch in der KPD einige Leute mit. Leuten aus den proletarischen Wirtschaften hier stammen zusammen und äh, diskutieren das. Und dann kommt eben genau das zustande, was ich eben sagte, diese beiden Auffassungen, die einen, die sagten, wir brauchen eine Organisation, die also die Militanten, Militärische sozusagen, äh, die Revolution vorantreibt, sozusagen im Sinne des, des Soldatenbundes und dann vor allen Dingen die KPD-Führung, die sagt, nein, wir wollen eine Massenorganisation, die jetzt auf der Straße Agitation betreibt. Und dieser, ähm, dieses militaristische Reparorium, was die einen da so äh, ankreiden, ist dann das, was äh, durchgesetzt wird. Es gibt, wie gesagt, einen äh, Zeitzeugenbericht, wie das da abgeht. Äh, Im Zentralkomitee, ein Zehmann ist da, es werden, kommen zwei sowjetische Offiziere in Begleitung, die haben also schon klar, wie sie das machen wollen. Und diese Idee, jetzt eine bewaffnete Organisation da aufzustellen, wird in dieser Form nicht, von daher nicht verfolgt. Und die beiden, die das kritisieren, dann sagen, sie wollen diese andere Organisationsform, die Militanten da durchführen, ohne militärische äh, ja, Formen, die werden gleich aus der Partei herausgeworfen. Äh, die Gründung des Roten Frontkämpferbundes, der Name stammt aus den Zusammenhängen der politischen Wirtschaften, ist auch eine Reaktion der Annahme auf das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das sind das eine Organisation, die vor allem von der SPD aufgerufen wird. Aber auch da kommt das also aus, von der Basis her. Es gab ja den, hatte ich ja erwähnt, 1923 Hamburger Aufstand und den Putschversuch in, von Hitler in München. Und hier will man jetzt eine republikanische Reserve sozusagen aufstellen, die zur Not die Polizei unterstützt, teilweise auch dann später macht und auch teilweise Leute der Polizei, also die in Polizeidienste gehen vom Reichsbanner. Reichsbanner ist eine republikanische Gruppe, das heißt Sozialdemokraten, Demokraten, Zentrum, aber 90 Prozent sind Sozialdemokraten also von der Mitgliedschaft und da ist es also für, würde man heute sagen, Extremisten nicht möglich einzusteigen, also Kommunisten und äh, Rechtsradikale können da kein Mitglied werden. Das ist eine Riesenorganisation, hat auch über 2 Millionen Mitglieder. Der Rote Frontkämpferbund wird dann, wie gesagt, 1924 offiziell äh, gegründet. Das Emblem, diese rechte Faust, nicht die linke Faust, die linke Faust, die immer die Studenten hoch, aber ist die rechte Faust, ist ein Entwurf von John Hartfield, ein berühmter kommunistischer äh, Gestalter, vor allem äh, bekannt für seine Fotomontagen, aber der also entwirft diese Faust und auch den Gruß Rot Front, der ja sozusagen, weil es ist ja so ein bisschen in die Ikonografie der Linken äh, eingegangen. Ja, oh, jetzt kommt ein Zeitzeugenbericht aus Halle. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Es ist ein bisschen schlechte Tonaufnahme und es ist auch ein bisschen äh, äh, ja, 
weil man Hallensisch spricht, wenn Halle oder so, so ein bisschen sprachlich gefärbt, ich hoffe, das kommt trotzdem hin, beschreibt, wie der RFB sozusagen in Halle dann gegründet wird und wie die erste Auseinandersetzung mit dem Stahlhelm da abläuft, die also gar nicht sozusagen für also den RFB glücklich ausgeht. Ich fasse mal ab. Und der solche Tag war, das war der Stahlhelm, der nämlich, und da war der Anzieher der Milchhändler Ulrich von Strücken, der uns dann als RFB und auch die Kommissionierung nach Düsseldorf gefahren hat, der den 1855 gekauft hatte. So kurios wie das klingt, ne? Und der hatte uns, der war der Anzieher von diesem Stahlhelm, und wir, dann der Kommunische Partei rief zur Demonstration auf. Und da war ein Unmassen Stahlhelmer dran, die waren vor allem in Uniformiert. In alten, alten Uniformen gehen sie auch noch, da ist auch eine Reiterstraße. Und auf der Bahnhofstraße, da stehen heute eine allerdings Häuser, da waren leider Zäune dort und die haben wir uns losgerissen. Und sind mit den Zahlungsplatten da, da mitunter waren noch Nägel drin. Sind wir jetzt, also jetzt den, den Stall entgegengegangen. Ja? Und die zogen mit ihrer Säße und Fliesen zum Sturm. Und das war das, das Vorstau, was ich am Volk empfunden hatte, wie die zum Sturm fließen, dass die Hormisten da auf der Bahnhofstraße, da kamen dann auch die Reiter angeritten auf uns zu, da sind wir natürlich dann per Lenn gemacht und bis, aus, bis wir ins Volkshaus reinkamen. Im Volkshaus haben wir dann die Tieren zugemacht, die schweren Tieren. Und da haben wir uns dort in den Volkshaus versammelt. Das war, das, also da gab es kein, keine Zahlungsleute mehr an der Verbandestalle. Das war die erste Feuerdauer, die wir auf der Stelle als Erdbeben von der Arbeit hatten. Ja, wie gesagt, er hat hier von einer Feuertaufe gesprochen, es gab diverse äh, Auseinandersetzungen und das Eigentliche war aber jetzt nicht die Auseinandersetzung, die, die liefen sozusagen, war, war in dieser Zeit sozusagen gegeben, sondern es waren eben diese Auftritte des RFB, der tatsächlich in Konkurrenz auch äh, da optisch mit den rechten und äh, republikanischen Verbänden äh, getreten ist. Zu diesem Bild äh, wollte ich nur sagen, hier ist auch immer einer drauf, Willi Leo, das ist auch so eine Nebengeschichte, da könnte man noch einiges dazu erzählen. Der Vorsitzende vom RFB war, also im ersten Moment gab es gar keine richtigen Regularien, es war nur klar, der wird jetzt gegründet, dieser Verband. Aber wenn wir jetzt so einen zentralen Verband gründen von der KPD, sagen die gleich, das sind die proletarischen Hundertschaften, der wird verboten, das können wir so nicht machen. Also wurde ausgegeben die Parole, diese Verbände werden regional, auf lokaler Ebene bilden sie sich und die werden dann irgendwie zusammengefasst. Aber diese lokalen Bildungen hatten dann zur Folge, dass es da keine richtigen Richtlinien gab. Und es zum Beispiel so war, dass da auch Männer und Frauen zusammen drin waren. Es gab sogar einige Abteilungen, wo dann die Frauen eine Führungsposition hatten. Und es war eigentlich nicht geregelt. 1925, nachdem es so richtig in eine Krise kam, weil man diese unterschiedlichen Vorstellungen erstmal zusammenbringen äh, wollte, übernahm dann Ernst Thälmann den Vorsitz und in seinem Vorsitz wurde das dann also durchstrukturiert und äh, dann begann eigentlich erst die richtige Geschichte sozusagen des Roten Frontkörperbundes, in dem Frauen kein Mitglied werden durften, weil ja äh, äh, der Soldat sozusagen des Ersten Weltkriegs dann noch äh, in die Köpfe noch umgeisterte, das war also Frauen im Wehrverbänden, das war damals nicht konnte man sich nicht vorstellen. Deswegen haben die Frauen dann einen extra Verband gegründet, den äh, Roten Frauen- und Mädelbund. Wurde also dann durchstrukturiert mit dieser Uniformierung, die ich schon beschrieben hatte, also ohne Rangabzeichen, so eine Mütze mit dem roten, einer roten Kokarde, eine Armbinde und ein Kuppelschloss. Und hier seht ihr so diese Führungsriege, Ernst Zillmann immer in der Mitte, Ernst Zillmann, der im gleichen Jahr auch Vorsitzende der KPD dann wird, aber es gab, ich glaube, ich Vorsitzende bin, wenn ich gleichzeitig äh, wirklich äh, auch Vorsitzender des RFB sein, ich kann ja so auf den Reden schwingen, aber die Organisation leiten ist schwierig. Dazu gibt es ja immer den zweiten Vorsitzenden. Und das ist dieser Mann hier gewesen, Willi Leo. Er ist auch auf vielen Fotos drauf, neuerer Natur. Zu DDR-Zeiten hat man ihn nicht genannt, er ist auch aus einigen Fotos rausretuschiert worden. 
denn er ist äh, in Ungnade gefallen, ist äh, emigriert nach, äh, in die Sowjetunion, als die Nazis an die Macht kamen, wurde dort vor Gericht gestellt und als Organisator, eine Organisation einer terroristischen, trotzkistischen Terrororganisation bezichtigt und ist dann 1937 äh, erschossen worden. Und so einen Menschen konnte man sich dann nicht mehr als Vorbild nehmen. Äh, das ist jedenfalls dieser Mann hier rechts, aber wie gesagt, das ist jetzt auch schwierig zu erkennen. Es ist eben genau das entstanden, was diese militanten Kämpfer da nicht wollten. Ein sehr nach außen gerichteter, sehr militärischer Apparat. Hier gibt es so ein Kommandoregiment, das nachgedruckt worden ist auch. Oder ein Eisestock mit einem Kampfgelöbnis, wo also dann so ein Rimbaborium mit Fahnen und so weiter veranstaltet worden ist. Und das Zentrum der Sachen war immer einmal im Jahr gab es Pfingsttreffen, also vier Stück an der Zahl, das in Hamburg ist nichts mehr geworden, große Pfingsttreffen in, äh, rote Pfingsttreffen in Berlin vor allen Dingen. Hier noch ein Bild, wie man zeigt, wie man gut Agitation machen kann, fand ich sehr lustig, weil hier so ein Flugzeug drinsteht, es hat natürlich nie rote Flieger gegeben, das, so viele äh, Möglichkeiten hatte man nicht, aber man hat sich da so eine Attrappe hingestellt, es gab auch so ein paar Anstecknadeln, seitdem geistert das so ein bisschen durch die Welt, die roten Flieger, die es aber da gar nicht gab. Riesige Aufmärsche waren das, waren äh, über 100.000 Menschen da, sind man hier in Berlin, Neukölln und so weiter, die eben ja, darstellten, welche Kraft dahinter steckte. Wesentlich hatte ich schon erwähnt, der Auftritt auf der Straße, auch das äh, ja, Gleichschritt und so weiter und eben diese Musik, äh, die man immer dabei hatte, weil man die ja anders auch gar nicht äh, machen konnte, der Gesang und Musik hatte ich erwähnt und diese beiden Zeitzeugen da eben, die kommen jetzt nochmal zur Sprache und die erklären jetzt mal, wie das so äh, abgelaufen ist. Ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen verstehen. Ich finde das sehr äh, gut eigentlich dargestellt, die rfb landagitation mit der Musik. Wir ja, haben die äh, Agitation aufs Land gemacht durch unsere Landmärsche. Wir haben eine Zeitung, Zeitschriften auf neue, die gerade als aktuell waren, äh, überall umgesetzt, haben mit der Bevölkerung gesprochen und so weiter. Wir sind auch manchmal schief gekommen, dass sie uns weggejagt haben. So war, dass sie die Runde uns gemacht haben und davon gehetzt haben. Aber das hat uns nicht abgehalten, sondern manchmal war das gerade so, dass die Kameraden sagten, wenn sie es, wir machen wir unseren äh, nächsten Hausmarsch hin, dass sie verlangten, wieder in das Dorf zu gehen. Zu den Bauern gehen wir wieder. Nein, ja, als Kapelle, die da auch nicht mehr sind, der nächste macht, durch der Rekrute auch die Hilfe. Wir sind da lang rumgefahren. Da hat nie einer am Hals gewesen, die Christoph verwandt. Da wurde unser Weg verpflegt, durch die Genossen, wo wir hinkamen, wir sind nach Umschätz gefahren, nach Lulita. Wir waren so am Wiesel, dass ich mal während der Tanzmusik von der Bühne befreit bin, von Müßigkeit. Ja, das kann ich euch erzählen, wo die Kapellenmitglieder restlos erwerbslos waren. Alle ja, ja. Und wenn der Ausmarsch war, ich kann nicht, ich habe keine Schuhe mehr. Das wäre die deutsche Frage. Und dann waren ein, mit einem Schuhmacher, wo wir Sprache genommen haben, dass es war irgendwann so 35 Pro Schuhe, da hat man Ausnahmepreis machen. Nein, was brauche ich ja nur, weil ich die Schuhe kann und mache. Was? Weil die Schuhe sollen die gekauft haben, die haben selber gesehen. Aber die Schuhe sollen 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 die Schuhe ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Es geht mir darum, dass sie keine Schuhe mehr hatten und dann die Schuhsäulen besorgt haben, die sich dann selber drunter nageln mussten. Also solche Verhältnisse äh, herrschten. <lacht> Geld gab es natürlich so zurück. Ja, der RW selber äh, machte sich bald als ja, legendäre Organisation so ein bisschen bekannt. Es gab wieder auch ein paar Schlägereien. Und die Selbstdarstellung hier bei diesen Pfingsttreffen hat hier eben schon eine ziemlich große Organisation. Eigentlich sind da fantasievolle Zahlen. Schuster, auf den ich mich da vor allem beziehe, 
mit diesen Zahlen, ich habe relativ seriös zu sagen, sagt, dass es wohl insgesamt 80.000 Mitglieder in der Organisation selber waren. Bei dem Anschauung war es natürlich viel, viel mehr, wie wir gesehen haben, aber so direkt organisiert geht er davon aus. Und der Frau Mädelbund wurde halt dann 1926 als separate Organisierung gegründet. Er war zwar irgendwie im Dunstkreis des RFB, war aber eine eigene Organisation, deswegen ist er auch am 1. Mai nicht äh, verboten worden. Das ist sehr interessant, weil eigentlich die Frauen wollten eine Organisation machen, wo sie gegen Paragraph 218 und so weiter kämpfen wollten. Das wurde ihnen aber untersagt. Das sind solche politischen Kampagnen für die Partei und nicht eine Frauenorganisation. Ansonsten gab es noch die Rote Marine als, als äh, ja, Sektion, kann man sagen. Das ist auch noch ein eigener organisatorischer Teil, aber der gehörte mit zum RFB. Bei der Roten Marine ist interessant, dass sie tatsächlich dann auch zu Zeiten des Spanischen Bürgerkriegs, also einzelne davon, die dann noch als illegale Struktur existierten, tatsächlich ein paar Schiffe der Faschisten durch Bomben äh, versenken konnte und so weiter. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die sich damit verbindet. Das war eine Sektion innerhalb des Roten Frontkämpferbundes. Ja, ansonsten zum Internationalismus, den wollte man natürlich auch nach vorne bringen. Klar, internationale Bewegung, kommunistische Bewegung hier. Ernst Thälmann stellt das so ein bisschen dar mit einem sowjetischen Seemann und einem chinesischen Vertreter. Ähm, es gab auch ähnliche Organisationen im Ausland. Das wäre jetzt ein Forschungsaufgabe äh, für Leute, die sich vielleicht mal dran machen wollen. Das habe ich so Grenztreffen in Aachen. Also es gab ja Teile Belgiens, die dann äh, Deutschlands, die dann in Belgien waren. Vielleicht ist dort ein Ableger entstanden. Holland konnte ich nicht verstehen, weil Holland war ja gar kein Kriegsteilnehmer. Also vielleicht gab es aber auch in anderen europäischen Ländern entsprechende Organisationen. Auf alle Fälle gab es sie in Österreich. Wie wir hier sehen, 1928 gegründet, aber auch ein Thema dabei. Die waren natürlich äh, mit dem RFB in Deutschland auf einer Welle. Der RFB am Anfang richtet sich eben äh, gegen, vor allen Dingen gegen die rechte Mobilisierung, die durch den Stahlhelm und der Frontsoldaten sich darstellt. 1928 gibt es ein großes Stahlhelmtreffen in Berlin und ihr seht ja hier, steht Werktätige Berlins, kein Quartier, kein Brot, kein Wasser an dem Stahlhelm. Es gibt auch so ein paar Geschichten, wo die Stahlhelmer in Wedding oder Neukölln verirren, die werden dann, dann ihre Uniform entledigt und müssen dann in Unterhose weitergehen. Aber im Großen und Ganzen äh, setzten die sich durch, man muss ja auch mal die andere Seite sehen, das waren 120.000 von diesen Leuten im Lustgarten versammelt. In der Eigendarstellung jedoch ist der RFB diese starke Organisation, der Hammer RFB, der hier den Duce mit Lektorenbündel zerschlägt, den Militarismus mit einem englischen bzw. amerikanischen äh, Helm da drauf. Ja, Schlägerei hatte ich schon erwähnt. Ja, und dann kommt der 1. Mai, auch das hatte ich auf dem Weg hierher schon äh, dargestellt. Die Auslandspositionen, mehrere Monate waren die Demonstrationen verboten und das war dann sozusagen der Punkt, an dem sich das Bahn brach, dass es 33 Tote gab und dass es solche Auseinandersetzungen geben würde, damit hatte sicherlich niemand äh, rechnen können. Es ist der blutigste Mai in der Geschichte Deutschlands, hat es nie wieder gegeben, was es damals äh, passiert ist. RFB wird verboten, geht, äh, die Strukturen bleiben aber sozusagen erhalten. Es wird dann im Jahr 1930 der Kampf und gegen den Faschismus gegründet. Im Hintergrund bleibt immer eine illegale RFB-Struktur erhalten, so als militärischer Apparat. Aber der Kampf und gegen den Faschismus ist eine modernere Form. Es sind auch jüngere Leute, die das Sagen haben, zumindest nach außen hin. Und im Kampf und gegen den Faschismus ist dann auch diese Teilung Mann-Frau aufgehoben. Da gibt es also gemischte Zusammenhänge, wie wir man heute sagen. Also da ist das nicht mehr so wie im RFB. Ja, und mit denen hatte man dann nicht so richtig gerechnet, die tauchten dann aber auf, die Nazis, 1923 nach, der, nach dem Putsch verboten in, äh, in München und dann wieder erlaubt, 1925 hier einer der ersten äh, Werbemärsche in Berlin, da 1925 hatte die NSDAP in Berlin 350 Mitglieder, muss man sich mal vorstellen, und ein, zehn Jahre später 
stehen die da ganz anders da. Und das war eben vor allen Dingen ein Goebbels, der hier der Matador war. Es gab noch ein paar andere, die eine Rolle spielten, aber es vor allen Dingen also dieser Typ, der eben die Leute hier nicht mit rechts, rechten Parolen, so reaktionären Parolen versucht hat zu ködern, sondern so eine, er stammt hier aus dem sogenannten linken Flügel mit Strasser und so eigentlich zusammen und war auch sogar teilweise in Opposition mit Hitler geraten, aber er hat ihn dann nach Berlin geschickt, ist ein treuer Vasall geworden, aber äh, der hatte so eine, ja, äh, hat, also auch diese Arbeitergeschichte und so weiter ist er sehr eingegangen. Und äh, jetzt komme ich zu den Saalschlachten. <lacht> ähm, das hier ist eine Versammlung, da seht ihr noch RFB-Leute drin, Rote Front, äh, Verteidigung der Sowjetunion. Den Saal weiß ich jetzt hier nicht genau, welche selbst die Pfarrer sind, weiß ich nicht. Aber das dürfte eine ähnliche äh, Atmosphäre äh, gewesen sein. Und im Wedding waren die halt sehr bekannt. Ich hatte gesagt, auch die KPD hatte dort äh, Veranstaltungen durchgeführt. Unter anderem hatte da auch äh, Ernst Thälmann gesprochen und die Sozialfaschismus-These dort äh, dargelegt. Aber die NSDAP wollte dann äh, 1927, 11. Februar, zum ersten Mal genau dort eine äh, Veranstaltung durchführen. Und die ist dann in einer Saalschlacht geendet. Sie ist jetzt ist hier diese Saalschlacht, die muss ich aber jetzt nicht mit Ton abspielen, den brauchen wir nicht. Die lasse ich einfach mal so spielen. Ich wollte euch eigentlich mal so ähm, ja, Stimmungsbild vorlesen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so lang wird. Ich habe gesagt, wenn es nicht so lang werden soll. Bitte? Sind wir am 15. <lacht> ich fange mal an, ich hoffe, es geht. Menschen, die stehen zumeist nicht müßig herum, sammeln sich in Gruppen vor den Schaufenstern, stehen vor den Hauseingängen oder bummeln auf und ab. Eine merkwürdige Hitze dampft in der Straße, eine Hitze, die nicht von der Sonne kommt, nicht aus der Luft. Um 5 Uhr beginnen die Menschen, machen sich, lang, massen sich langsam und stetig dem Pfarrhaus sehen zu nähern. Um halb sechs brummt das Gebäude wie ein ungeheurer Bienenstock und die Eingänge hineinquetschen sich ununterbrochen Menschen. Um 6 Uhr sind die Pfarrhaussäle gefüllt. Um 7 Uhr werden sie polizeilich gesperrt. SA-Männer haben sich in der Nähe des Podiums aufgestellt, sie bleiben stur an der Tischecke stehen und sie wissen, warum sie da so stur stehen bleiben, auf dem Tisch haben, sie sich ohne sich erst miteinander zu verständigen, ein Dutzend Biergläser zurechtgestellt. Also Biergläser sind natürlich gute Wurfgeschossen. Es ist Treibhaus heiß im Saal, man kann sich kaum bewegen, ohne in Schweiß auszubrechen. Es ist unmöglich, die ganze Länge des Raumes zu überblicken, denn die, äh, denn die hintersten Ecken sind vollkommen vom blauen Wolken vernebelt. Die Kommune trinkt, Ketten von leeren Biergläsern werden auf allen Tischen sichtbar, denn die Kommune trinkt nicht, weil sie einen unlöschbaren Bierdost hätte, sie trinkt, um ihre Biergläser zu bekommen. Aus dem Krater von Menschen in der Mitte wirbelt ein ununterbrochenes Stimmgewirr, wie die Brandung eines Meeres, wo der Lehren auf und nieder wird leise und wieder lauter. Die Pfarrhausseele sind in dieser Stunde nichts anderes als ein einziger überheizter Kessel von Menschenleibern und jeder Menschenleib ist wieder ein überhitztes Gefäß von Leidenschaften. Gegen 8 Uhr holpert ein sehr unelegantes, sehr etwas schwaches Auto die Müllerstraße entlang. In der Nähe des, der Pfarrhausseele muss es ganz langsam fahren weil dichte Menschen Schwärme die Straßen füllen. Es beginnt leise zu regnen. Vor den Seelen steht eine Menschenmauer, die ununterbrochen Sprechchöre donnert. Äh, donnert es aus der Mauer, rot Front, schlägt die Faschisten zu Brei, zu Brei, zu Brei. Ein schauriges Echo, wie ein schauriges Echo halt dieser Schlachtruf von den Häuserwänden wieder. Das Gesicht des Doktors, also Gürtels ist das, im Wagen ist schmal, die Haut liegt merkwürdig gespannt über die Backenknochen, den SA-Führer, der sich jetzt durch die dichten Gruppen mühselig einen Weg bahnt, Brennt dunkle Auge gegen Pfarrhausseele, seit zwei Stunden polizeilich gesperrt, meldet der Diensthabende. Zwei Drittel Rotfront, ganz dicke Luft. Der Doktor <lacht> sieht den Mann kühl an, geht weiter, er muss ihm vorkommen, als ob die 3000 Menschen, die den Saal füllen, überhaupt nur aus Rotfront bestehen. Menschen trauben, toben ihm entgegen, verzerrte äh, Gesichter. Äh, Faschisten, schweinreckiger Lumpen, kommen nur mal ran. Haut ihm die Fresse kaputt, auf der anderen Seite Heil Hitler. Kreiz, kreischende Sturzbrüche vom Gebrüll fällen über diesen Ruf her und versuchen ihn wegzuschwimmen. Der ganze Raum gleicht einem Raum voller Tobsüchtiger. In diesem Irrenhaus 
versucht jetzt der Doktor da das Wort zu äh, erheben. Ja, ja ich weiß, ich lese das jetzt nicht alles vor, das wird dann doch ein bisschen zu viel. Es ist jedenfalls so, dass wir vorstellen, 3000 Menschen in so einem Saal, es ist nicht wie heute, dass man äh, technische Anlagen hat, die alles verstärken können. Ihr könnt ja nur äh, so laut sprechen, wie eure Stimme reicht. Die Leute haben sich vorher im Raum schon verteilt, Biergläser sind ausgesoffen, man weiß auch, wenn man sich verlassen kann. Und dann braucht es nur das Wort, das Zeichen, dann fliegen die Biergläser durch die Luft und dann geht es also äh, zur Sache. Und in diesem Falle ist es eben so gewesen, dass sich dann, äh, dass die Versammlung zwar äh, auseinanderflog erst, aber die dann wieder anfangen konnten. Und am Ende stand, dass also der Goebbels dann da gesprochen hat. Und das war eine schwierige Problematik. Das war das erste Mal, dass sie im Wedding sich da durchsetzen konnten. Deswegen ist das so legendär. Ja, jetzt komme ich nochmal zu Albrecht Höhler, Ali Höhler. Wie gesagt, ich habe äh, ja eingangs schon erwähnt, dass er im äh, Zuhältermilieu auch tätig war. Dieses Foto hier ist jetzt äh, zwar in Nazi-Zeit publiziert, sondern ein Polizeifoto aus der äh, Zeit, äh, also, also vor der Nazi-Zeit noch äh, aufgenommen. Und er gehört halt dieser Stromabteilung an, die also als Nachfolgeorganisation des RFB äh, gegründet worden war. Zu Horst Wessel, typischer SA-Führer dieser Zeit, der war 22 Jahre und wenn ihr auf dieses Bild schaut, sind alles total junge Leute. Das heißt, diese Nazis waren keine alten Knacker, die sich da äh, organisiert, das waren junge Männer und die sich auch als solche bewerten, also Schlägerei und sowas auf der Straße, das war sozusagen. Äh, genau ihre Sache. Und das ist ein Foto, der ist da ein bisschen klein. Die Polizei war keinesfalls einfach auf der Seite der Nazis, kann man so nicht sagen. Der Polizeipräsident von Berlin war der Herr Weiß, so ein Jude sogar, also jüdische Abstammung. Es war auch klar, dass die Nazis sie als Feind, auch als, als, als äh, antisemitisch angegriffen haben. Aber es ist nicht einfach so wahr, dass, die, dass das so klar aufgeteilt war. Hier sieht man das so, die Nazis also von der Polizei umringt, aber sie können ihn trotzdem marschieren, auch wenn sie da umringt sind. Ähm, denn die Problematik mit der, äh, mit der Ali Höhler Geschichte hatte ich schon ein wenig erwähnt, dass im Grunde genommen die, äh, also der antifaschistische Ansatz eigentlich dazu geführt hat, die Rechtsradikalen dann einen Märtyrer hatten und äh, der dann so als Blutzeuge da überhöht die Zeiten äh, überdauern konnte. Rote Frontkämpferbund, wie gesagt, war seit 1929 verboten. Es gab verschiedene Nachfolgeorganisationen. Unter diesen war also die äh, Partei Schutz, Abteil Schutzstaffel PSS, die 1931 gegründet worden ist, also die Militantes. Das war tatsächlich eine bewaffnete Gruppe, die eben dieses diesen Hinterhalt am Babylon organisiert hat oder auch ein paar SA-Kneipen da überfallen hat, also mit der Schusswaffe, es sind auch einige Leute untergetaucht, die wurde aber 1932 aufgelöst und ist nur eine Randerscheinung sozusagen der Entwicklung geblieben. Eine größere Erscheinung war dann hier nochmal die antifaschistische Aktion, die am Ende sozusagen zur Geltung kam, die ist nicht direkt als Antwort auf die also eine Front entstanden, die ja diese drei Pfeile hatte, ähnlich wie das Reichsbanner, eben konnten Kommunisten und Rechte da kein äh, Mitglied werden. Bei der antifaschistischen Aktion ist es eben auch so gewesen, dass die aufgrund einer lang, längeren Überlegung äh, initiiert worden ist, sondern weil eben die Nazis 32 einen erdrutschartigen Erfolg bei den Wahlen hatten, dann im preußischen Landtag saßen mit über 100 Abgeordneten, vorher waren es gerade mal 20, und die KPD-Abgeordneten Wilhelm Pieck war ja da der Wortführer, meinte, man könnte mit denen jetzt mal so umgehen, wie man das mit Parlamentariern gewohnt ist, machte sie, würde man heute salopp sagen, an, also in ihren Reinsitzen Nörder und was man eben so sagt. Und die Reaktion der Nazis war eine andere, als man das gewohnt war. Die haben also alles, was sie äh, greifen konnten, genommen, teilweise Schulreihen weggerissen, haben die in Richtung äh, Redner geworfen, haben die Rednertribüne versucht zu stürmen, gab eine Riesenschlägerei, die sich auch auf die Tribünen auszuweiten drohte. Der Sicherheitsdienst hatte noch einiges zu tun, um das einzudämmen. Aber diese, äh, diese Konfrontation 
brachte dann noch am gleichen Abend die Initiative zur antifaschistischen Aktion äh, auf die Beine. Es gab vorher schon Zusammenarbeit auch, äh, auf unterer Ebene zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten und Unorganisierten. Aber das sollte jetzt also in der Einheitsfront äh, Strategie zusammengeführt werden. Kann die SPD im Rettungsring da äh, agieren. Es ist ein Symbol und Initiative, die von Deutschland ausging, das ist auch nur in Deutschland verwendet worden. Später natürlich gab es äh, im Exil auch einige andere Länder angesprochen, aber das war eigentlich in Deutschland nur üblich. Die Einheitsfront Aktion ist natürlich mit der Moskauer Zentrale abgesprochen, aber es ist eine Initiative, die also von hier ausging. Ja. Jetzt bin ich im Galopp dadurch gerast und auch einigermaßen in der Zeit gegeben, hoffe ich. Und äh, ja, hoffe, euch ein paar Sachen näher gebracht zu haben. Und wir können dann auch gerne noch in die Diskussion einsteigen. Ich habe hier auch noch ein paar Realien für euch aufgebaut, könnt ihr euch gleich noch anschauen, wenn sich das jetzt hier alles so ein bisschen auflöst. Ein äh, äh, Armbinde vom Kampf und gegen den Faschismus, das hier ist eine kleine Fahne von der Roten Jungfront. Was? Langen Milau. Die ist in einem, in einer, in einem Kissen, die die, Zeit, die Nazi-Zeit überdauert ist und von den Urinternen dann wurde mal entdeckt worden. Und hier also jede Menge Sachen, da können wir dann nochmal so intern drüber sprechen, was sich da so alles befindet. Gut, soweit erstmal. Vielen Dank.